சென்டர் மது மற்றும் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாக சிகிச்சை மையம் தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர்புக்கு நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் நைன் ஃபோர் ஒன் நைன் எயிட் செவன் எயிட் ஃபோர் ஒன் தளபதி வந்து எங்களுக்கு ஒரு கடவுள் மாதிரிதான் ஆய் தக்க போன மதிக்கான ஒரு ரசிகன் வந்து எனக்கு ரசிகனே வேணாம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு தளபதி அரசு எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு மன தைரியம் வந்து தளபதிக்கு இருக்கு அறிக்கை <laughs> மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற தளபதி உண்மையாக வருத்தமாக இருக்குது அந்த ஒரு நொடி அந்த பையனுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டார் தளபதிக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டோம் இதையும் பண்ணாதீங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்லா நோட் பண்ணுங்க நண்பா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த சீனை வந்து நீங்கள் ட்ரோல் பண்ணீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த சீன் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது இப்போ ஓப்பனிங் ஃபைட்டில் ஒரு சீன் ஒன்று வரும் உண்மையாக வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படி ஒரு டேக்கில் பண்ணி முடிச்சார் தளபதி அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு சில சீனை வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க டிவியில் போடும்போது ஒரு சிங்கப்பெண் வந்து சொல்லுவாங்க எங்கள் தளபதியை நாங்கள் அப்படி தானே பார்க்க ஆசைப்படுறோம் நான்கு கிராமங்களுக்கு வந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளை ரெடி பண்ணணும் கலர் சட்டை போதும் தலைவா கதர் சட்டை எப்பொழுது எங்களோட அந்த பேனர் வைக்கிற செலவை நாங்கள் இதுக்கு பண்ண போகிறோம் கரகல் சினிமா வியூவர்ஸ் மற்றும் சினிமா லவர்ஸ் எல்லாருக்கும் பெரிய வணக்கம் இந்த இயரிலே இவருக்கு வந்து பெருசா வந்து நம்ம பெருசா சொல்லணும் சொல்ல ஒரு பேச பார்த்த எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் முகவை அப்படின்னு சொன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும் திலீப்பனா இளைய தளபதியோட ரசிகர் மன்றத்துல இந்த ஏரியால இதுதான்பா அப்படின்ற மாதிரி வந்து செவர்ல வச்சு மெட்ராஸ் படத்துல காட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அண்ணனுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஃபேன்ஸே இருக்காங்க ஸோ இவர் எப்படி வெல்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம தளபதி ஸ்டைல் தான் தளபதி சொல்லுவார் இல்லையா நெஞ்சில் குடியிருக்கும் என அன்பாத ரசிகர்கள் அப்படின்னு வரும் அந்த மாதிரி இவரும் வந்து அவர் நெஞ்சு ரொம்ப நாள் குடியிருந்துட்டு இருக்காரு ஸோ வெல்கம் பண்ணல அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தளபதி கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் இருக்கு எந்த மேடையில் ஏறினாலுமே ஒரு குட்டி கதை சொல்லுவாரு கண்டிப்பா அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட இது வரைக்கும் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு தளபதி ஃபன எப்படி மாறினீங்க அப்படின்றத ஒரு குட்டி கதையா சொல்ல முடியுமா குட்டி கதையெல்லாம் இல்லை எல்லாருக்குமே ஒரு ஈர்ப்பு ஒன்று இருக்கும் எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்தில் வந்து தளபதி அப்படின்ற ஒரு தாரக மந்திரம் மட்டும்தான் அதை தவிர்த்து மற்ற எதுலையுமே நம்ம இனிமேல் ஆனதில்லை அந்த ஒரு மந்திரம் அவ்வளோதான் சின்ன வயசுலேருந்து தளபதி ஃபேன் நிறைய படங்கள் பார்க்கும்போது வீட்டிலலாம் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா திட்டுவாங்களா எப்படி இருக்கும் வீட்டிலலாம் சிம்பிளாக செலவு பண்ணால் ஒரு சில வீட்டில் வந்து எதிர்ப்பாங்க என்னடா நீ வேஸ்ட்டாக செலவு பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சப்போஸ் தளபதி படம் ரிலீஸ் ஆகுறது அப்படின்னா என்கிட்ட கையில் செலவு பண்ணுறது காசு இல்லை அப்படின்னா நான் கவனம் ஆகிடுவேன் ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள வருத்தம் இருக்கும் என்னடா தளபதி படம் தளபதி ஆனால் நான் விடிய காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஏன்ச்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா ஏஞ்சி பொங்கல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு கையில் ஐநூறுரூவா காசு கொடுத்துட்டு கோயிலில் போயிட்டு அவர் பேரில் அச்சனை பண்ணிட்டு வாடா அப்படின்வாங்க உண்மையாகவே எனக்கு அப்போ எனக்கு தளபதி சொன்ன மாதிரி நீ என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறத விட உன்னோடய தாய் தஞ்சையை பாரு அப்படின்வாங்க உண்மையாகவே இந்த பிறவி நான் எடுத்தது வந்து தளபதி ரசிகனாக இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தாய் கிடைச்சது நான் இன்னும் சந்தோஷமாக பண்ணுறேன் நான் சூப்பர் பொதுவாக ஒரு ரசிகன் அப்படின்னா ஒரு தேட்டருக்கு போயிட்டு நமக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோ படம் வருது அப்படின்னா அதை கைத்தட்டி ரசிக்கிறதுன்ற ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன மாதிரி வித்தியாசத்தை ஃபீல் பண்ணுறீங்க எல்லாம் ஒன்று தானே என்ன தான் தளபதியை வந்து ஆயிரம் தடவை நேரில் பார்த்து தளபதி கூடிய இருந்தாலும் ஒரு பெரிய ஒரு திரையில் வந்து தளபதியை பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வம் இல்லை எப் அது இப்போ தளபதி பார்த்துட்டோம் இந்த சீன் தாமா நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த முதல் சீன் வந்து தளபதி என்ட்ரி எப்படி இருக்குது தேட்டரில் தளபதி மாஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஈர்ப்பு இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு தான் தளபதி படத்தை நீ அதிக வாட்டி பார்த்த படம் அப்படின்னா ஒரு கரியரில் எந்த படத்தை அதிக வாட்டி பார்த்துருக்கீங்க தலைவா தான் தலைவா 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 படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிலீஸ் ஆகலை நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகலை இங்கேருந்து ஆந்திராவில் போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு மட்டும் தான் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரிலீஸ் ஆன நாள்லேருந்து தொடர்ந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு நைட் ஷோ போய் தான் இருந்தோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு நைட் ஷோ போ தவறாமல் போயிடுவோம் நைட் ஷோ புக் பண்ணி போயிடுவோம் கிட்டத்தட்ட அந்த கமலா சினிமாஸில் எல்லாருமே எங்களுக்கு பழக்க போயிட்டாங்கன்னா பார்த்துங்களா அந்த அளவுக்கு போயிருந்தோம் அடுத்தது இவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருங்கப்பா இந்த தேட்டரில் நைட்டில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்துருக்குப்பா அப்படின்ற லெவலுக்கு இங்கே போயிருந்தோம் நாங்கள்
ஒரு உண்மையாக வருத்தமான ஒரு செய்தி தான் தளபதியை வந்து திரையில் கண்கலங்கினாலே நாங்கள் வந்து உண்மையாக ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலையில் இல்லை விஜய் டிவியில் வந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருந்தார் ஒரு வெற்றி பெற்ற படத்துக்கு கூப்பிட்டு இருந்தால் கூட நான் வந்திருக்க மாட்டேன் ஆனால் வெற்றி பெற வேண்டிய படத்துக்கு கூப்பிட்டு இருந்தால் தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் உண்மை மிகையும் அதுதான் பல எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் இன்ன வரைக்கும் தளபதியோட ரசிகர் மனசில் நீங்காத ஒரு இடம் பிடிச்ச ஒரு படம் தான் தலைவா படம் தான் அதுக்காகவே நாங்கள் தண்ணீர் சல்யூட்டே வைப்போம் தளபதிக்கு நிறைய இந்த அரசியல் படங்கள் நடிச்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு டாக் இருக்கும் முக்கியமாக இந்த ஆடியோ லான்ச் பற்றி பேசணும்னா அந்த பேசுனதுக்கு அப்புறம் நிறைய அரசியல் கட்சிகள் பயந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டாக் ஓடிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஃபேனா பயம்ன்ற கிடையாது என்னன்னா எல்லா வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எல்லாமே வரும் சாமானிய மக்கள் இப்போ தளபதியை பார்த்தீங்கன்னா அவரும் நம்மளை மாதிரி கியூவில் நின்று ஓட்டு போட்டு ஒரு சாமானிய மக்கள் தான் என்னென்னா அவர் உச்சத்தை தொட்டுட்டார் அதுதான் விஷயம் ஒரு சாமானிய மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்க யாருக்கு வேணால் தகுதி உண்டு ஒரு சிலர் வந்து கேட்குறது தயக்குவாங்க ஆனால் எந்த ஒரு பயமும் மறியாமல் அரசை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு மன தைரியம் வந்து தளபதிக்கு இருக்குது அதுதான் உண்மையாகவே ஒரு விஷயம் வரணும்னா தட்டி கேட்கறதுக்கு ஒரு மனசு வரணும்ல அந்த மன தைரிய தைரியம் தான் வந்து தளபதி சூப்பர் ஸோ அப்புறம் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்னா அந்த இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ஒரு தலைவருக்கும் இயக்கத்துக்கும் எப்பயுமே ஒரு பாலம் வேற ஒரு நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது எந்தளவுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் எந்தளவுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் இருக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் மட்டும்தான் பேசிப்பீங்களா இல்லை எந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது நீங்கள் சொல்கிறீங்க இயக்கம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தளபதி இருக்காரு அந்த இயக்கம் ரெண்டுத்துக்கு ஒரு ஒரு கேப் இருக்கும் அப்படின்றீங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்லணும் அந்த கேப் இருக்காதுன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா இது ஒரு தளபதி ஸ்ட்ரைட்டாக இயக்கம் ஆரம்பிக்கலையே ஒரு ரசிக மன்றமாக இருந்து ஒரு நற்பணி மன்றமாக மாறி அதுக்கப்புறம் இப்போ இயக்கமாக வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இடைவெளி இருக்காது இப்போ நம்ம இருக்கோம் பேசுகிறோம் பழகிறோம் அப்படின்னு போது நம்ம நெருக்கங்கள் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நெருக்கங்கள் தான் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்ட தலைவரும் கூப்பிட்டு மீட்டிங் வச்சு பேசுவார் என்ன ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணலாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு இது எல்லாமே இருக்கும் எங்கள் மாவட்டம் வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லுவார் இந்த மாதிரி தளபதி சொல்கிறாருப்பா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு அதோட ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் தான் வந்து இப்போ தளபதி எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது ஆடியோ லான்ச்சில் கூட பேசியிருப்பார் அந்த சகோதரி இழப்பு இழப்பு உண்மையாக மிகப்பெரிய இழப்பு வருத்தம் அளிக்குது அதுக்காக நீங்கள் யாருமே வந்து பேனர் வைக்காதீங்க நீங்கள் பேனர் வைக்கிற காசுக்கு உங்களால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஒரு மருத்துவ செலவாக இருக்கட்டும் ஒரு படிப்பு செலவாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாடாக இருக்கட்டும் உங்களால் முடிஞ்சது நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு உண்மையாகவே அதை தான் நாங்கள் கடை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கான ஆயுத்தம் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ தாண்டி பொதுவாக ஜென்ரலாக இப்போ பஸ்ஸில் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்குல்ல இதுக்கு போய் இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சர்க்கார் வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேனர் வைக்கிறாங்க பால் ஊற்றுறாங்க அப்படின்னா கீழே நிறைய பால் இருக்கும் பார்க்கும்போதே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது காசை வேஸ்ட் பண்ணுறோமோ அப்படிலாம் என்றைக்கா தோணி இருக்கா கண்டிப்பாக நிறைய தோணி இருக்கு என்னென்னா வந்து நானே கூட ஒரு சில கழகம் மூலமாக நான் தவறுலாம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பால் ஊற்றுறது அதெல்லாம் வந்து தளபதி வந்து கத்தி படுத்தப்ப சொன்னார் ஏன்னா உண்மை சொல்ல பொண்ணா அதான் உண்மை ஏன்னா அந்த கத்தி படத்தில் வந்து முழுக்க முழுக்க விவசாயி வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் அப்படின்ற தளபதி வந்து அவங்க கூட இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால வந்து உண்மையாக இப்போ அறிக்கை விட்டாரு தயவுசெய்து இந்த பால் அபிஷேகம்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் உண்மையாக தவறுகள் செஞ்சுருக்கோம் அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறோம் தளபதி உண்மையாக வருத்தமாக இருக்குது அதுக்காக இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு படமும் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் ஒரு ஒரு தளபதியோட பிறந்தநாள் அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இது பண்ணுவோம் ஒரு இருபதுக்கு முப்பது பேனர் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா கம்மி பண்ணிடுவோம் நாங்கள் வந்து எங்கள் சரௌண்டிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்துக்கு பத்து பேனர் வைப்போம் குறைஞ்சது தளபதி பிறந்தநாள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு பேர் காட்சி இலவசமாக உணவு வழங்கும் ஒரு வேளை உணவு வழங்குவோம் ஆசிரமங்கள் தேர்ந்தெடுப்போம் அந்த ஒரு வாரம் முழுக்க ஒரு ஒரு ஆசிரமத்துலையும் ஒரு ஒரு வேலை வந்து உணவு கொடுத்துட்டு வரோம் இன்ன வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வரோம் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு வந்து இலவச நோட்டு புக்கு அவங்க விளையாடுறதுக்காக அந்த விளையாட்டு பொருள் எல்லாமே கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் சூப்பர் தளபதி சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல உங்கள் வீட்டை பாருங்கள்
அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுங்க இதுவா இருக்கட்டும் நீங்க பண்ற விஷயம் நல்ல விஷயமா இருக்கட்டும் அப்படின்னா இந்நாள் வரைக்கும் இந்த படத்துக்கும் எங்க அம்மா வந்து ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நானும் எல்லாமே தீபாவளி வந்து சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம் ஆனா ஆதரவற்ற பிள்ளைகளும் கைவிடப்பட்ட பிள்ளைகள் பார்வையற்ற பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து அவங்க எப்பயுமே அந்த ஆசிரமத்துல தானே இருக்காங்க இந்த வருஷம் தீபாவளிய அதுவும் பிகில் தீபாவளிய நாங்க அவங்க கூட தான் கொண்டாட போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது நபர்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் நாலு ஆசிரமங்கள்ல அவங்க எல்லாருமே தேட்டருக்கு வராங்க எங்க கூட தான் சேர்ந்து படம் பாக்குறாங்க எங்க கூட தான் என்ஜாய்மெண்ட் பண்றாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான தீபாவளியா இது மறக்க முடியாத ஒரு தீபாவளியா இருக்கும் எங்களோட அந்த பேனர் வைக்கிற செலவை நாங்க இது பண்ண போறோம் இது வந்து இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லாம இன்னும் போகிற காலங்கள்ல வந்து கண்டிப்பா நடக்கும் சூப்பர் ஸோ ஒரு விஜய் ஃபேனாக நீங்கள் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லிக்கிற விஷயம் நான் இதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஸோ மெச்சிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம் சகோதரி அனிதாவோட பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் தூத்துக்குடி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி வந்த இந்த பண விஷயமா இருக்கட்டும் இப்போ நடந்த பேன விஷயமா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே வந்து குரல் கொடுக்குறாருல அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் சர்க்கார் படத்தப்போ ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஒன்று வந்துச்சு பேனரை கிழிச்சது அப்படின்னு உண்மையாகவே இப்போ நினைச்சாலும் எங்கள் கண்களில் வந்து கண்ணீர் வரும் எல்லாருமே கேட்டாங்க நீங்க இவ்வளவு பண்றீங்க இவ்வளவு அடி வாங்குறீங்க இவ்வளவு பண்றீங்க உங்க தளபதி எல்லாம் கேட்கவே மாட்டாரா அவரே சும்மா தானே இருக்காரு அப்படின்னு இவங்க எல்லாருக்குமே பதில் அடி கொடுக்குற மாதிரி தான் ஆடியோ லான்சில் ஒரு விஷயம் பேசுறாரு என் போட்டோ வைக்கலீங்க என் பேனர் வைக்கலீங்க ஆனா என் ரசிகருக்கு மேல மட்டும் கைய வைக்காதீங்க அப்படின்னாரு உண்மையாவே ஒரு எப்படி சொல்றது இந்த வருடத்தோட நாங்கள் தளபதிக்கு இத்தனை வருஷமா செலவு பண்ணோம் இதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் செலவு பண்ண போற பணங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒரு வார்த்தை வந்து மிக ஆகாது ஸோ நீங்கள் பிகில் படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தளபதி ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் த ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் எப்படி இருப்பார் உங்கள் கூட பழகின விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஏதாவது விஷயம் ஷேர் பண்ண எதை ஷேர் பண்ண அந்த அளவுக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் க்ளோஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஸ்பாட்டில் நிற்போம் அப்போ ஒரு சீனில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வெறித்தனம் சாங் வெறித்தனம் எடுத்துருந்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தளபதி பின்னாடி நாங்கள் எல்லாமே நிற்கிறோம் ஒரு ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் இருக்குமா சார் பையன் ஓரமாக நின்று தளபதி வந்து நாங்கள் அந்த பையனை கவனிக்கல தளபதி இங்கே வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாரு அந்த பையன் பயந்துட்டான் இப்போ நீங்கள் வந்து நாளாக தான் தளபதி ஆனால் நம்ம திடீர்னு கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா கூட்டத்தில் நம்மளை மட்டும் தனியாக கூப்பிட்றாருன்னு பயம் இருக்கும்ல அச்சம் கூப்பிட்டாலே பயம் பயம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கூப்பிட்டாரு அப்போ வந்து அந்த பையனும் கொஞ்சம் திகச்சி நின்ட்டான் அப்போ பார்த்தா அந்த பையன் வரான் அப்புறம் தளபதி அந்த பையன் இப்படி கையை பிடிச்சி பார்க்குறாரு தளபதியோட ஃபோட்டோவை இந்த இடத்துல பச்சை குத்தி வச்சுருந்தோம் ஓ அந்த பையன் அது உண்மையாகவே அந்த அந்த ஒரு நொடி அந்த பையனுக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விட்டார் மற்ற தலைவர்கள் உருவாரா உருவாங்களா விட மாட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் என் தளபதி விட்டார் அது எனக்கு கண் எதிரை நான் பார்த்தேன் அவருக்கு வந்து சுத்தமாக பச்சை குத்துறது வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது நண்பா நீங்கள் யாருமே தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறம் அவருடைய மேலே நாங்கள் அத் அவர் மேலே நம்ம வச்சுருக்க அதிகமான அன்பு நாளை வந்து கையிலையும் மாறிலையும் வந்து பச்சை குத்திருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக அதை பண்ணாதீங்க ஏன்னா தளபதிக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டோம் இதையும் பண்ணாதீங்க ஒரு மிகப்பெரிய வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இணையதளத்துக்கு வந்துடும் சோசியல் மீடியாவில் இப்போதைக்கு எல்லாருமே பேசுகிற விஷயம் நேரில் விட பேசுகிறோமா இல்லை தெரியல சோசியல் மீடியாவில் அடிக்கடி ஒரு ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகும் நான் நான் இவங்களை திட்டேன் நீங்கள் எங்களை திட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு தலைவர் ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது ஸோ உங்களுக்கும் எல்லா இடத்துலையும் காண்டாக்ட் இருக்கும் அஜித் சார் ஃபேன்ஸும் இருக்காங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தோணும் ஒன்றுமே தோணாது தளபதி ஏன்னா கடந்த ஆண்டு வந்து தல அல்டிமேட் ஸ்டாரோட பிறந்தநாள் வந்து வந்தது அப்போ தளபதி அவரோட அறிக்கை ஒன்று இருந்துச்சு என்னுடைய நண்பரும் என்னுடைய தோழருமான அஜித்குமார் சார் வந்து யார் வந்து இழிவாக பேசுகிறீங்களோ அவங்க வந்து என்னோடய ரசிகராக தகுதியே இல்லை அப்படின்ற ஒரு அறிக்கையை வந்து தளபதி விட்டார் அதான் உண்மை ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது தளபதி ரசிகை தான் அதை பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு தளபதி வந்து ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறாரு நிறைய இடத்துல சொல்லுவார் அடுத்தவங்க வேதனை படுத்துகிற ஒரு சின்ன ஸ்மைல் கூட தப்பு தான் அப்படின்ட்டு அவங்க பண்ணிட்டு போகிறாங்களா பண்ணிட்டு போட்டோம் நம்ம அவங்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுல்ல எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்கு அட்லீஸ்ட் அதை சொல்லிருப்பார் ஹேர்டெஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப நன்றி தலைவா அப்படின்னு வரு ஏன்னா நம்மளோட ரசிகரோட
எனவே மறக்க முடியாது இப்போ நீங்களும் நிறைய ஷார்ட்ஸ் இருந்திருப்பீங்க அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கல இது ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டீங்க இதை தாண்டி வேறு விஷயம் வந்து ஒரு பயங்கரமாக நடந்துச்சு மெமரபுளாக நடந்துச்சு இந்த சீன் வந்து கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் கிளாப் தட்டுவாங்க உண்மையாவே <laughs> 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 யாருமே டப்புன்னு அந்த சீனை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது கண்டிப்பாக பண்ணார் உண்மையாக மிகப்பெரிய அளவு வந்து கைத்தட்டல் வாங்க வந்த சீன் மட்டும் சூப்பர் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயிலரில் கூட நடுவில் கொஞ்சம் ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னா அந்த ஃபுட்பால் ஆன சீன்லாம் வந்து ஒரே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணியிருந்தால் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் சில பேர் என்ன பண்ணால் அதை கூட சீஜி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் நேரில் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அந்த மூமெண்ட் ஒரு தளபதி உண்மையாக சொல்ல போனால் ஃபுட்பால் எனக்கு அந்த குடுப்பனை கிடைக்கலன்னா நான் சொல்லுவேன் தளபதி அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச் அப்போலாம் நான் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு சில சீனில் மட்டும் தான் நாங்கள் வந்திருந்தோம் அந்த மேட்ச்சில் இல்லை கூட இருந்த நண்பர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையாகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாருப்பா ஏன்னா ஒரு ஒரு மரம் கிடையாது ஒரு செடி கிடையாது ஒரு மொட்டை காடு ஈவிபி ஷூட்டில் எல்லாமே தான் ஈவிபியில் ஆரம்பிச்சுட்டு அவ்வளோ வெயிலையும் ஒரு மாதம் அந்த வெயிலில் தான் இருந்தார் எல்லா கூடியுமே தான் இருந்தார் தளபதியோட உண்மையான முகம் பார்த்தீங்கன்னா கேரனில் போய் உட்கார மாட்டாது ஷார்ட் இருக்கும்போது கேரனில் உட்கார மாட்டார் வந்துட்டாங்கன்னா லஞ்சுக்கு போவார் அவர் திருப்பி வந்துட்டார் திருப்பி ஈவினிங் வீட்டுக்கு கிளம்பும் தான் போவார் அது வரைக்கும் வெளியே தான் உட்காந்துட்டுருப்பாரு நீங்கள் நான் எப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி தான் உட்காந்துட்டு இருப்பார் எல்லா இடையும் பேசி இந்த மாதிரி தான் உட்காந்துட்டு இருப்பார் முழுக்க முழுக்க அவராக ட்ரெயின் எடுத்து அவராக ஆடின ஃபுட்பால் மேட்ச் தான் இது சிங்க பெண்கள் வந்து ஒரே ஒரு நல்லா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நான் போனேன் அந்த அளவுக்கு பார்க்கலாம் இல்லை போனேன் இது பண்ணேன் உண்மையாகவே அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் ஒரு சில சீனை வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க டிவியில் போடும்போது அதில் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு சிங்க பெண் வந்து சொல்லுவாங்க என் வாழ்க்கையில் நான் கடவுளை என்னைக்காச்சும் பார்க்க முடியுமான்னு நினச்சேன் ஆனால் என் கடவுளை இப்படி நான் நேரில் பார்ப்பேன் நினச்சி கூட பார்க்கல என் தளபதி தான் என்னோட முதல் கடவுள் அவரை இப்படி பார்த்துட்டு அவர் படத்தில் நான் நடிக்கிறதுன்னு தான் இந்த பிறவி பலனே அப்படின்ட்டாங்க அவங்க உண்மையாக என்னோட வாய திறந்து நான் என் தளபதி எப்படி சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா அதை அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஒட்டுமொத்த குரல் அவங்களே அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இது அவங்க இன்னொருத்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அது தளபதியை சுற்றி போடுற மாதிரி இது பண்ணாங்க இன்னும் வேறு லெவல் போச்சு அதெல்லாம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் அவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் அவங்க நினச்சிங்கன்னா தளபதி அவங்க வீட்டுக்கு வருவார் கால் பண்ணாங்கன்னா வருவார் எவ்வளோ நேரம் வேணால் உட்காந்து பேசலாம் எவ்வளோ வேணால் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்ல ஆனால் அதே ஆடியோ லான்ச்சில் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க தளபதி வந்து ஸ்டேஜுக்கு போவார் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ப்ரொடியூ அச்சனா மேடம் அவங்க ஏஞ்சின்னு தளபதி வீடியோ எடுத்திருந்தாங்க தளபதி என்ட்ரி ஆகி போகிறது அப்போ அந்த அளவுக்கு ஈர்ப்பு இருக்குது அவங்க மேலே அதுதான் சொல்லுவாங்க பெண்களுக்கு ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து அதிகமாக ரசிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் வந்து எங்கள் தளபதி சூப்பர் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்காரு சிங்க பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப நாளாக எடுக்க நினச்ச ஒரு படமாக இருக்கட்டும் அது நடித்த அனைத்து சிங்க பெண்களும் வந்து அவருடைய சொந்த தங்கச்சை தான் பார்த்துக்கினார் அந்த அளவுக்கு இருந்தார் படம் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு கோடி வந்து பிளான் பண்ணாங்களா பட் நூற்றி எண்பது கோடி போயிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் மட்டும் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி வந்தால் மட்டுமே லாபம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ ட்விஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு படங்கள் கைதி ஒரு பக்கம் இந்த படம் ரெண்டு படம் ஒரே நல்லா ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த கலெக்ஷன் அடிவாங்கணும் ஏதாவது சின்னதாக ஏதாவது தோணுதா கண்டிப்பாக இல்லை தளபதி கண்டிப்பாக கிடையாது எங்கள் தலைவர் மேலே தளபதி மேலே வந்து அளவுக்கு அதிகமான அன்பு இருக்க எல்லா ரசிகருக்குமே கண்டிப்பாக இதுக்கு தானே போவாங்க பொதுவாக எடுத்துக்கலாமே விஸ்வாசமாக இருக்கட்டும் பேட்டையாக இருக்கட்டும் ரெண்டும் ஒன்றா தான் மோதிச்சு ஆனால் எந்த அளவுக்குமே ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஈக்குவலாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு தளபதி ரசிகள் மூலியமாகவே சொல்லிக்கிறேன் கார்த்திக் சார் அவர்களுக்கும் கைதி திரைப்படம் வந்து வெற்றி வெற்றி பெற வந்து எங்களோட வாழ்த்துக்களை நாங்கள் கண்டிப்பாக தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க தளபதி ரசிகள் ஒரு சிலர் வந்து தெரியாமல் விளாட்டுருக்காங்க நீ படம் விட்ற உன் படம் அப்படி ஆகிடும் இப்படி ஆகிடும் எதுவுமே இல்லை தளபதி ஆசிரியர் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கும் இருக்கும் அவர் படமும் வெற்றி பெறணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் தளபதி சார்ந்தவர் நாங்கள் வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம் கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா முடிச்சு தான் நாட்டில் மழை பெய்யுது தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிகில் ட்ரெயில் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு ஸோ ரோகிணியில் ஏமாற்றம் தொடர்ந்து மொபைலில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது நிறைய பேசியாச்சு மொபைலில் பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெயிலர் அந்த ரெண்டு
செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு அவ அந்த கத்தி அடிக்கிற சீனு அவ அந்த வேட்டியை மறிச்சுக்கிற சீனு அதுக்காக மட்டுமே அந்த ட்ரெயிலர் நாங்கள் நூறு தடவை பார்த்தோம் எங்க தளபதியை நாங்கள் அப்படிதானே பார்க்க ஆசைப்படுறோம் தளபதியை வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து என்னடா திருப்பியும் அமைஞ்சிச்சு <laughs> உண்மையான நண்பா நீங்க பிகில் ராயப்பன் கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்க்கிறீங்களோ அதை விட டபுள் மடம் கண்டிப்பா தளபதி இருப்பாரு பிகில் படத்துல விஜய் சேர் பதில் அஜித் சேர் நடிச்சுதான் எப்படி இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயம் சொல்ல முடியாது அந்த ஃபுட்பால் அதெல்லாம் விட்டுருங்க ராயப்பன் கேரக்டர் வந்து அஜித் சார் நச்சிருந்தாருனா உண்மையாவே நூற்றுக்கு அறுபது சதவீதம் நல்லா இருந்திருக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த கெட்டப்ப வந்து அஜித் சார் கொஞ்சம் செட் ஆகும் அந்த கெட்டப்பு அந்த வயசான கெட்டப் பார்த்த வரைக்கும் அந்த ஒரு தோற்றம் வந்து அஜித் சாருக்கு இருக்குல்ல ஃபுட்பால் மைக்கிள் இதெல்லாம் விட்டுருங்க ராயப்பன் கேரக்டர் வந்து கண்டிப்பாக அஜித் சாருக்கு செட் ஆகிருக்கும் சூப்பர் ஸோ அடுத்து வந்து எஃப்டிஎஃப் வயசுக்கு என்ன பிளான்லாம் வச்சுருக்கீங்க கண்டிப்பாக பேனர் சொல்லிக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல அது அது மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் தானே அதனால் படத்துக்கு வர எல்லாத்துக்குமே விதை பந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற இதுதான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு செடி கொடுத்தா கூட அதை வச்சு இது பண்ணுவாங்க தெரியாது என் வீட்டில் வளர்க்கணுமே தண்ணி ஊற்றணுமேன்னு கஷ்டப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால விதை பந்து கொடுக்குறோம் போற வழியில் அவங்களால முடிஞ்சா ஏதாச்சும் போட்டு போங்க உங்க கையில அது நல்லா வளர்த்தோம் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஆதரவற்ற பிள்ளைகளை வந்து கூட்டு வந்து படம் பார்க்க வைக்கிறோம் பழைய ஸ்டைலில் திருப்பி கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கலாமே ஸ்டார் கட்டுறோம் ஸ்டார் கட்டுறோம் பழைய எம்ஜிஆர் ரஜினி அவங்க காலத்தில் கட்டின மாதிரி மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு ஸ்டார் கட்ட போகிறோம் தேட்டரில் உண்மையாக வியப்பாக இருக்கும் எல்லாம் என்னடா பழைய ஸ்டைலில் கொண்டு வந்துட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வரோம் அது மட்டும் இல்லாமல் துணியில் ட்ராக் பண்ணி இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓ அவருடைய முகத்தை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய துணியால் துணியில் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணி கண்டிப்பாக தேட்டரில் வைக்கிறதுக்காக பிளான் போயிட்டு இருக்கு சூப்பர் ஃபைனலி எனக்கு லாஸ்ட் ஒரே இருக்கு கேள்வி இப்போ நீங்கள் நிறைய ஷோஸ் அடிச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த விஷயம் எல்லாமே தளபதிக்கு அதுக்கு போகுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி டவுட் இருக்கு கண்டிப்பாக போகுது தளபதி கடந்த வெள்ள நிவாரண நிதி ஆகட்டும் வரதா புயலால் பாதிக்கப்பட்டப்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மதுரவாயல் தொகுதி சார்பாக இது பண்ணோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மதுரவாயல் பகுதி திருவள்ளூர் மாவட்ட பொறுப்பாளர் அண்ணன் விஜயகுமார் சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னு சொல்லி தளபதி சொல்கிறப்ப அவங்களால முடிஞ்ச நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தளபதியும் பண்ணார் அது நிறைய பேருக்கு தெரியும் அப்புறம் எங்களோட பகுதி தலை பொறுப்பாளர் புருஷோத்தம்மன் தலைவர் விஜய் அவர் வந்து எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன் என்னோடய சரவுண்டில் நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து பொருளை ரெடி பண்ணோம் ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு பொருள் எல்லாமே இது பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒரு மூ நான்கு கிராமங்களுக்கு வந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளை ரெடி பண்ணும் இங்கேருந்து கொண்டு போய் கொடுத்தோம் கொடுத்துட்டு இது பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேட்டாங்க நீ எல்லாம் இவ்வளோ பண்ணுறீங்களே உங்கள் தளபதி எல்லாம் தெரியுமா எதுக்கு நான் வேஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எங்கள் தளபதி வந்து ஒரு சின்ன அறிக்கை விட்டார் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு நீங்கள் அவருக்கு ஒரு சின்ன பிஸ்கட் ஆகிட்டாச்சும் வாங்கி கொடுங்க அதுதான் மிகப்பெரிய ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்ட்டு நாங்களும் நினச்சோம் நம்மளுக்கு அந்த மனசில் இருக்கணும்ல ஏன்னா நம்ம பண்ணுறமே தளபதிக்கெலாம் போகுமா அப்படின்ற எண்ணத்தில் அந்தந்த மாவட்ட தலைவர்களுக்கு வந்து தளபதி அவர்கள் வந்து அவர் கைப்பட எழுதி அவர் கைப்பட சிக்னேச்சர் பொருள் லெட்டர் கொடுத்தாரு மாவட்டம் நகரம் ஒன்றியம் பகுதி நிர்வாகிகள் அனைவரும் நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய சார்பாக மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுத்தாரு அதுவே மிகப்பெரிய இது தானே அவர் சொன்னார் நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் பண்ணுறீங்க உங்கள் மிகப்பெரிய நன்றி அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்ட ஸ்டேட்டை அவன் சொல்ல தேவை இல்லை ஒரு லே ஒரு ஃபோனில் ஒரு மெசேஜ் தேங்க்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் கடைசி ஒரு ரேப்பிட் ரவுண்ட் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறேன் அது டக்குக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணணும் சரிங்களா தளபதியை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மூமெண்ட் டேட் ஞாபகம் இருக்கா த தளபதியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் டுவெண்ட்டி டூ ஆமாம் சரி கண்டிப்பாக நான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேசின வார்த்தை என்ன ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஆனால் எப்படி நான் இரு
வீட்டில் அம்மா எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு இன்னமும் அது மறக்க முடியாத ஒரு நினைவுன்னு கூட எங்களை சொல்லலாம் தளபதி ஏதாவது விஷயத்த வந்து இது மாத்திரம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி சொல்ல தலைவா எல்லாரோட வேண்டுகோளும் அதுதான் உங்களை வந்து வேற ஒரு தோட்டத்துல நாங்க பாக்கணும் சொல்லி வேற ஒரு தோட்டத்துல நாங்க பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறோம் வெகு விரைவில் நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த தோட்டத்துக்கு நீங்க வரணும்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா சொல்லணும்னா கலர் சட்டை போதும் தலைவா கதர் சட்டை எப்பொழுது அதுக்காக இயங்கிட்டு இருக்கோம் கூடிய இதில் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த பதில் வரும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் சூப்பர் ஸோ தேங்க்யூ இதுக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டோம் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க சரி ஃபைனலாக தளபதி ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க இந்த நேரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த தீபாவளி வந்து உங்களுக்கு பிகில் தீபாவளி மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான தீபாவளி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செய்த தவறு தான் பால் அபிஷேகம் பண்ணுறத கொஞ்சம் தவிர்த்துருங்க எவ்வளோ உங்களால் முடியுமோ தளபதியை வச்சு அந்த அளவுக்கு எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் பல ரிலீஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு டிக்கெட் வாங்குறீங்களா இன்னொரு டிக்கெட்டுக்கு அசுக்கு ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை சாப்பாடு வாங்கி கொடுங்க மிகப்பெரிய விஷயம் தளபதியோட ஆசையாக அது மட்டும் தான் மற்ற கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் இருக்கு ஒரு சிலருக்கு சொல்லிக்கிற இந்த டிக்கெட்டை வாங்கி அதிக ரேட்டுக்கு வைக்கி விற்கிறதா இருக்கட்டும் தளபதி பேரை சொல்லி சம்பாதிக்கிறதா இருக்கட்டும் எதுவுமே பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து இவர் பேரை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க டிக்கெட்டை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தனியாக ரேட்டு வச்சு விற்கிறது கடைசி நேரம் இப்போ போனால் ரேட்டு அப்போ ஒரு ரேட்டு அதிகமாக வச்சு விற்கலாம் அப்படின்றது அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே அவர் ரசிகர்கள் தான் அவரை பார்க்கணும் தானே அவளே வராங்க அவள் பார்க்குற இடத்துல நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுத்தால் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்ல அவள் ஏமாந்து போகிறாங்க அதனால் தளபதியை வச்சு சம்பாதிக்காதீங்க அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயமே ஸோ ஃபைனல் தளபதி தலை தளபதி சொல்லிட்டீங்க தலை ரசிகளுக்கு ஏதாவது வேண்டுகோள் வைக்கணும் என்ன சொல்லுவீங்க மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்லுவேன் நான் அவங்களுக்கு ஏன்னா வந்து என்னதான் சண்டை போட்டுக்கினாலும் சர்க்கார் போடுற பிரச்சனை வரப்போ அவங்க தானே எங்களுக்காக முதல்ல குரல் கொடுத்தவங்களேன் அதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நண்பர்களை அந்த படத்தை எங்களுக்கு வெற்றி பெற செய்த மாதிரி இந்த படத்தையும் எல்லாமே வந்து தவறாமல் பாருங்கள் தளபதியை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்றது எங்களுடைய ஆசை ஏன்னா இதே முகப்பே முகப்பேர் பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்னால் வரைக்கும் தளசியும் தளபதி ஃபேன்ஸும் சண்டை போட்டதே கிடையாது நண்பா ஒரு தளபதி பிறந்த நாளைக்கும் தலை ஃபேன்ஸ் கிளப்பில் வந்து வந்து இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் வந்து பிளட்டு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க தலையோட அவர் பிறந்த நாளைக்கு நாங்கள் போய் இருபத்தஞ்சி பேர் பிளட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அவங்க நட்பு எப்படி நீடிக்குதோ அதே மாதிரி எங்கள் நட்பும் நீடிக்குது சூப்பர் போ நிறைய சோசியல் சைட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் பண்ணக்கூடிய எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி டீம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்குமே பிகில் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி கலக்கல் சினிமா மூவி டிக்கெட் கண்டஸ்ட்ல ஒவ்வொரு வாரமே சினிமா ரிலேட்டட் அந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்கும் அந்த வரி சில வந்து நிறைய பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அந்த வரி சில போன வாரம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி இந்த வாரம் டிக்கெட் வின் பண்ணுற வின்னர் யார் அப்படின்னா உசைன் ஃப்ரம் வேலூர் அவர் தான் இந்த வாரத்துக்கான வின்னர் இவரை மாதிரி நீங்களும் டிக்கெட் வின் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கலக்கல் சினிமா சோஷியல் மீடியா எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் ஆஃப் டீன் செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண